வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் உங்களை எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து உக்காந்து டுட்டோரியல் அதுவும் இன்ஃபர்மேஷனான ஒரு ரொம்பவே உங்களுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான இருக்கிற ஒரு டுட்டோரியல் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டிப்ஸு அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்திருக்கேன் என்ன மேக்கப் லுக்கு இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்துக்கு ஸ்வெட் ப்ரூஃப் பார்ட்டி மேக்கப் எப்படி செய்யணும் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மேக்கப்லேருந்து முன்னாடியிலேருந்து என்ன செய்யணும் அதுக்கு அப்படின்றத ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேஷன் பார்ட் பை பார்ட் பார்ட் பை பார்ட்டாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் என் ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே ப்ளூ கிடையாது பட் இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட்டாக மேக்கப்லேயும் ஜுவல்ரி நெயில் பாலிஷில் கொண்டு வந்து எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது கூட இந்த லுக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறையா நிறைய வீடியோஸ் மேக்கப் ரிலேட்டடாக வரப்போகுது அண்ட் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மேக்கப் லுக் எப்படி செய்யணும்னு தெரியணும்னா ப்ளீஸ் தொடர்ந்து பாருங்கள் மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்பை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் நல்லா கவர் பண்ணி நம்ம ஒத்தி எடுக்க போகிறோம் ஃபேஸில் ஏன் இதை செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளென்ஸ் பண்ணியிருக்கும் போது டோன் பண்ணுற மாதிரி இது ஒரு ஸ்டெப் ப்ரைமர் மாய்ச்சரைசர்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஐஸ் க்யூபால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒத்தி எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் மேக்கப் நல்லா லாஸ்ட் லாங் ஆகும் அதே சமயம் உங்களோட போர்ஸ் எல்லாமும் கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் ஆகும் அதாவது சுருங்கும் இப்போது போர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது மேக்கப்பை நம்பி மட்டுமே நம்ம வந்து போர்ஸை கம்மி பண்ணுறத விட நேச்சுரலாக போர்ஸை கொஞ்சம் சுருக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ரைமர் போடுறதுனா போட்டிங்கன்னா இஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் க்யூபை வச்சு வைக்கிறேன் ஐஸ் க்யூப் வச்ச உடனே ஃபேஸ் ரெட் ஆகும் கொஞ்சம் அது ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து சடன் ஒரு டெம்பரேச்சர் இல்லையா உங்களுக்கு ஃபேஸில் திடீர்னு ஒன்று சில்லாக வருதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடம் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் பட் கொஞ்சம் டைம் விட்டிங்கன்னா அதுவே வந்து சப்சைட் ஆகிடும் நான் வந்து இப்போ ஸ்கின்னை வந்து டோன் பண்ணி முடித்தாச்சு டோனிங்னால் ஐஸ் க்யூப் வச்சு முடித்தாச்சு காரணம் சொல்லிவிட்டேன் அடுத்தது வந்து மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ உங்கள் டே டு டே பேஸிஸில் நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் மாய்ச்சரைசர் ஒன்றும் தேவை கிடையாது மாய்ச்சரைசரை ஸ்கிப் மட்டும் பண்ணாதீங்க தவிர்க்க மட்டும் செய்யாதீங்க உங்கள் ஸ்கின் வந்து எவ்வளோ ட்ரையாக வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லை எவ்வளோ ஆயிலியாக வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த ஸ்கின் டைப்பாக இருந்தாலும் சரி மாய்ச்சரைஸ் பண்ணுறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லிப்ஸையும் மாய்ச்சரைஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா ட்ரையாக இருக்குது நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து லிப்ஸ்டிக் போடும் போது ஸ்மூத் அப்ளிகேஷன் வரணும்னா மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு முந்தே வந்து பண்ணுறது முன்னாடியே வந்து லிப் பாம் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இது பார்த்திங்கன்னா நான் புதுசாக வாங்கினது நைக்காவோட லிப் க்ரஷ் லிப் பாம் நம்ம மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிட்டாலும் சில பேர் என்ன நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வைப்பீங்க வெயில் காலத்தில் எனக்கு என்ன மாய்ச்சரைசர் பண்ணாலும் அதுவும் மெயினாக ஆயிலி ஸ்கின் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்பவே அப்படி ஸ்வெட் ஆகுது ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா வந்து என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்துகிட்டு பிளாட் பண்ணுங்கள் அதாச்சும் உங்கள் ஸ்கின் மேலே வச்சு இப்படி ஒத்தி எடுங்க ஸோ எக்ஸஸ் மாய்ச்சர் அதாவது உங்கள் ஸ்கினில் தேவையில்லாத இருக்கிற அந்த எண்ணெய் பசையெல்லாம் வந்து இந்த டிஷ்யூவில் வந்துடும் இப்போ எனக்கு இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் க்யூப் வச்சு ஸ்கின்னை வந்து ப்ரெப் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் மாய்ச்சரைசர் ஈஸியாக அப்சார்ப் ஆகுது ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் சில் ஸ்டேட்டில் டேம்ப் ஸ்டேட்டில் ஐ மீன் சொட்டை சொட்டை ஈரமாக இல்லாமல் நம்ம அதே சமயம் காஞ்சி போயும் இல்லாமல் அந்த நடுவில் இருக்கும் இல்லை ரொம்ப ஈரமும் இல்லாமல் காஞ்சி போயும் இல்லாமல் நடுவில் அந்த ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும் நம்ம ஃபேஸ் அப்போ மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கினில் ஈஸியாக அப்சார்ப் ஆகும் அப்போது நீங்கள் இந்த டிஷ்யூ வச்சு இந்த மாதிரி ஒத்தி எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது இல்லை நான் ஐஸ் க்யூப் யூஸ் பண்ணல மறந்துட்டேன் அப்புறம் டைரெக்டாக மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிட்டேன்னா அந்த சமயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ வச்சு ஒத்தி எடுத்திங்கன்னா உங்களோட எக்ஸஸ் ஆயிலெலாம் வந்து டிஷ்யூவில் அப்சார்ப் ஆகிக்கும் ப்ரைமருக்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த ஆலோவேரா ஜெல் அதை அப்ளை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஆலோவேரா ஜெல் அப்ளை பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாத
மேக்கப் நல்லா அப்சார்ப் ஆகிக்கும் ஃபேஸ்க்குள்ள நம்ம இப்படி வைப் பண்ணோம்னா வந்து முன்னாடி இருந்த பேஸை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் ஸ்கின்னை கொஞ்சம் இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பண்ணும் போது இந்த ஐஸ் க்யூபோ சரி அப்புறம் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணுறதும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி ஆலோவேரா ஜெயரில் ப்ரைமரை அப்ளை பண்ணுறதும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து கொஞ்சம் டைம் கேப் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கலர் கரெக்டரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே நான் வந்து இந்த ஆரஞ்ச் கரெக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கார்ஸ் இருக்குது பட் இது ரொம்ப ரெட்டாக இல்லை ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது ஸோ இதுக்காக நான் வந்து கலர் கரெக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே எந்த இடத்துல எனக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் பிக்மெண்டேஷன் அங்கே நான் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதையே கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி சைட்லலாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் எடுத்து அப்ளை பண்ண வேண்டாம் இது கன்சீலர் கிடையாது அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் ஸ்கார்ஸ் இருக்கும் எனக்கு அங்கேயும் நான் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அந்த சேர்கிற இடத்துல வந்து போன் அந்த போனில் தான் உங்களுக்கு டார்க்னஸ் ஜாஸ்தியாக தெரியும் ஸோ அந்த டார்க்னஸ் மறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக போடுறீங்களோ இல்லையோ இந்த சைட்ஸில் மட்டுமாச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டு தான் ஆகணும் அப்போது இந்த இடம் டார்க்காக இருக்கிற இடம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கலர் கம்மி டார்க்னஸ் கம்மியாக தெரிஞ்சாலே உங்கள் கண் நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியும் பவுடரை வச்சு இந்த கலர் கரெக்டரை நான் செட் பண்ண போகிறேன் இந்த கலர் கரெக்டர் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக ஃபவுண்டேஷன் ப்ரெஷ் எல்லாம் போட்டிங்கன்னு வைங்க ஸோ நீங்கள் சர்க்கிள் மோஷனில் பிளெண்ட் பண்ணும் போதோ இல்லை நீங்கள் ஸ்பான்ஜ் வச்சு இப்படி பிளெண்ட் பண்ணும் போதோ ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக லூஸ் பவுடர் காம்பேக்ட் பவுடர் இல்லை லூஸ் பவுடர் வச்சு அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தின் லேயர் தான் அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே வந்து தின் தின் லேயரை மட்டும்தான் நம்ம இன்றைக்கி கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி போட்டு தேக்காதீங்க ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் மேபின் ஃபிட்மி ஃபவுண்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் நான் உங்களுக்கு இது எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்ட்டி மேக்கப்னு போடும் போது உங்களுக்கு சம்மர் டைமில் அதுவும் அவுட் டோர்ஸில் பார்ட்டி மேக்கப் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளாட் டாப் ஆங்குலர் ஃப்ளாட் டாப் ப்ரஷ் வச்சு நான் பிளைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் சர்க்குலர் மோஷன் படி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸ்கின்ல நீங்கள் இதோட ஸ்டாக் பண்ணிக்கிறதுனா பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இன்னொரு லேயர் போகணுன்னாலும் நீங்கள் போய்க்கலாம் எனக்கு இந்த சைடில் வந்து இன்னும் ஒரு லேயர் நான் போக போகிறேன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் லேயர் பண்ணுறதுலாம் வந்து உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் இது வந்து இப்படி தான் பண்ணும் அப்படி தான் பண்ணுன்ற எந்த ஒரு லைக் ரூல்ஸும் கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ லேயர் வேணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கவரேஜ் வேணும் அதை பொறுத்து நீங்கள் லேயர்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எடுத்தோடனே வந்து மூணு பம்பை டைரக்டா போட்டு நான் பேஸ்ல அப்ளை பண்ணேன் அப்படி அப்ளை பண்ணிருந்தா என் பேஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்களே யோசிச்சுங்க நம்ம எப்போவுமே திக் லேயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே கூடாது ஃபுல் கவரேஜாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த கேக்கினஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து தின் லேயராக ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் டேம்ப் பியூட்டி ஸ்பான்ஜ் ஓகே ஸோ அதால் வச்சு இந்த மாதிரி பிளண்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன் ப்ரஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்ட்ரீட் மார்க்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும் பட் எனக்கு பர்சனலாக ப்ரஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ ப்ரஷில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஜை வச்சு எடுத்துப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஏதாச்சும் நமக்கு ஸ்கினில் ஸ்கினில் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது வரும் அண்டு உங்களுக்கு அந்த கேக்கினஸும் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே பிடிக்கும் ப்ரஷும் பிடிக்கும் ஸ்பான்ஜும் பிடிக்கும் ஆனால் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ண பிடிக்கும் ஸோ கன்சீலருக்கு நான் இப்போது மேக்கப் ரெவல்யூஷனோட கன்சீலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது வந்து நான் கன்சீலர் வந்து கண்ணை ஒட்டி அப்ளை பண்ணல ஓகே ஒரு அரேஞ்ச் கேப் விட்டுட்டு நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் எஸ்பெஷலி நான்
போதுமானது நிறைய இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான டாக் த்ரூ வீடியோஸ் வேணும்னா காமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் கவர் பண்ணால் அதெல்லாம் வந்து கன்சீலர் கவர் பண்ணணும் அதுக்காக நான் எங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும் நான் இந்த கன்சீலரை போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கவர் எஃபெக்ட்ஸ் பவுடர் கவர் எஃபெக்ட்ஸ்னு இல்லை நீங்கள் எந்த பவுடர் வேணாலும் லூஸ் பவுடர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் மாதிரி ஸ்பான்ஜில் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா கலர் கேரக்டரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி அதே ஸ்பான்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ சம்மர் டைமுக்காக உங்கள் ஸ்கின்னில் இந்த மேக்கப்லாம் செட் ஆகணும் பர்ஃபெக்டாக அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்கின்ல போய் உட்காரும் அப்படியே வாட்டர் ஸ்ப்ரே எடுக்க போறோம் இது வாட்டரா ஏமா கஷ்டப்பட்டு மேக்கப் போட்டு வாட்டர் எடுக்கிறேன்ற அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் நான் உன்னை சொல்றேன் நீங்க இந்த மாதிரி பவுடர் யூஸ் பண்றீங்க கிரீம்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க நம்ம வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது மேல அதாவது நீங்க எடுத்து அப்படியே பக்கெட் தண்ணி எடுத்து மூஞ்சில விடுங்கன்னு நான் சொல்ல இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே கேன் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரேவாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அது வந்து உங்கள் ஸ்கின்னில் அப்படியே செட் ஆகிடும்னா மேக்கப் சூப்பராக செட் ஆகிடும் இது வந்து எல்லா டைப் மேக்கப்க்கும் வாட்டர் ஸ்ப்ரே செட் ஆகாது அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நான் பிபி க்ரீம் போட்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரே போனால் கரைஞ்சிரும் இது வந்து இப்போ பார்ட்டி மேக்கப் போடும்போது நம்ம இவ்வளோ லேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எதை எப்போ யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ வாட்டர் ஸ்ப்ரே இப்போ நான் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இது இதே மேக்கப்பை வந்து எக்கு தப்பாக கூட செய்யலாம் ஆனால் நம்ம ரைட் டெக்னிக்ஸ் ரைட் ப்ராடக்ட்ஸ் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு பண்ணோம்னா வந்து எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது ஸோ இப்போ நான் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே எடுத்துட்டு ஒரு டிஸ்டன்ஸில் ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரஷ் எடுக்காதீங்க ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாமே உள்ளே போய் சிங்க் ஆகிடும் ஏதாச்சும் ஒரு காம்பேக்ட் பவுடர் இதுக்கு நீங்கள் மேக் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது மேபிலின் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரீசெண்டாக திருப்பி ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காம்பேக்ட் இதுவும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாயல் மேட் மெஜிக் அந்த பிங்க் கலர் இதுக்குன்னா ப்ரஷ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ்ஷையே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன் இதுக்கு நான் ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணலாம் லூஸ் பவுடர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தின் லேயர் கிடைக்கும் இதுவே காம்பேக்ட் பவுடர் வந்து நீங்கள் பஃபால போட்டிங்கன்னா திக் லேயர் வரும் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஃபார்முலா பவுடரில் ஸோ அதனால் நான் காம்பேக்ட் பவுடரை ஸ்பான்ஜ் சி ப்ரஷ்ஷால் எடுத்து இது திக் லேயர் இல்லை தின் லேயர் ப்ரஷ்ஷில் எடுத்துட்டு எக்ஸஸ் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு செட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ கவரேஜ் வேணும்னா இது மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஆல்ரெடி ஃப்ளாலஸ் ஃபேஸ்பா எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் விட்டுடலாம் முன்னாடியே வந்து ஐ மேக்கப் முடிச்சுட்டு ஆஃப் கேமராவில் ஒரு கண்ணில் ஸோ இன்னொரு கண்ணில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ இந்த சைடில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்களா ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணதுக்கும் பண்ணாததுக்கும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐப்ரோ கேக் எடுக்கிறோம் அதாவது இது வந்து ஐ ஷேடோ மாதிரி இருக்கும் பட் இது வாட்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டுட்டோரியல் நம்ம நம்ம நிறைய வாட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் டிப் பண்ணிவிட்டு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இந்த பவுடர் ஸோ அது கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஐ ஷேடோ பேஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் ஐ ஷேடோ பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் கன்சீலர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் எங்கிட்ட ஐ ஷேடோ பேஸ் இருக்குது ஸோ இது போட்டோம்னா வந்து ஐ ஷேடோ வந்து நிறைய நேரம் கண்ணில் நிற்கும் அதே சமயம் உங்களுக்கு கலர்ஸ்லாமும் நல்ல வைப்ரண்ட்டாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கின் டோன் கலரில் இருந்திருந்த இருக்கிறதுனால இது வந்து கண்ணில் மேலே இருக்கிற பிக்மெண்டேஷன் எல்லாமும் ஹைட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபவுண்டேஷன் கன்சீலர் போடும்போது கண் மேலே எதுவும் போடலை ஸோ காரணம் வந்து நான் ஐ ஷேடோ பேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் முன்னாடி நான் எதுவும் போட்டுக்கிறேன் பவுடரால் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ ஷேடோ ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகும் இதுக்கு நீங்கள் காம்பேக்ட் பவுடரை எடுத்து செட் பண்ணிக்கோங்க வந்து கிராய்லினோட ஐ ஷேடோ பேலட் ப்ரவுன் ஷேட் எடுக்கிறேன் பிளெண்டிங் ப்ரஷ்ஷால்
டே டைம் லுக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைமுக்காக நான் ப்ளூவை கீழே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே வந்து மேட்சிங்காக பண்ணுறதை விட கான்ட்ராஸ்ட்டாக பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஸோ இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து ரொம்ப ப்ளூவும் அடிக்காமையும் இருக்கும் வெட் அண்ட் வைல் ஐ ஷேடோ பேலட் இது வந்து ரோஸ் இன் தி ஏர் பேலட் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஷேட் ஸோ இந்த ஷிம்மிரி ஷாம்பேன் கலரை நான் ஃப்ளாட் ப்ரஷ்ஷால் எடுத்துக்க போகிறேன் எக்ஸஸ் எப்போவுமே எடுத்துடணும் நான் வந்து லிட்ல லிட்ல அப்ளை பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போறேன்னா அதே ஷேடை எடுத்துட்டு இன்னும் வைப்ரண்ட்டாக தெரியணும் நான் கலர் எனக்கு நல்ல ஷைனியாக தெரியணுன்றதுனால நான் லிட் ப்ரஷ்ஷால் இந்த கலரை எடுத்துட்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்னைக்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வாட்டரை எவ்வளோ அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேக்கப்பில் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு வைப்ரண்ட்டாக தெரியும் ஷேடோஸ்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக பேலட்டில் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா மற்ற ஷேட்ஸ் இதாக எடுக்கூடாது இந்த மாதிரி பென்சில் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இந்த டார்க் பிங்க் அதில் டிப் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கா கார்னரில் அவுட்டர் கார்னரில் அதை நான் அப்ளை மட்டும் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே நம்ம க்ரீஸில் யூஸ் பண்ணோம்ல அதே ப்ரெஷ்ஷை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஷேட் ஷேட்க்கு மேலே இருக்கிற இந்த ஷேட் பை க்ரீம் கலர் ஷேட் பட் மேட் ஃபினிஷ் அதை வந்து ஒரு சின்ன ப்ரஷ்ஷில் எடுத்துகிட்டு ப்ரா போன் ஹைலைட்டராக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன் நான் ஷிம்மர் யூஸ் ஷிம்மர் யூஸ் பண்ணலன்னா ஆல்ரெடி நம்ம லிப்டில் நிறையா ஷிம்மர் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் கண்ணுக்கு மேலேயும் ஷிம்மர் ரொம்ப போட தேவையில்லை நமக்கு ப்ரைட்டாக தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ஷேடு எடுத்துகிட்டு பண்ணலாம் அண்ட் இன்னர் கார்னர்லேயும் காஜல் ஸ்மஜ் ஆகக்கூடிய கொஞ்சம் காஜல் எடுத்துகிட்டு நான் லைனருக்கு பதிலாக இது அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இது ஸ்மோக்ட் அவுட் லைனர் லுக் பார்ட்டி லுக்னால ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக விங்கு அதெல்லாம் போட தேவையில்லை ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு இப்படி அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஆங்குலர் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம ஸ்மஜ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஐ லேஷஸ் வச்சாச்சு நினைக்கிறப்போ இந்த லேஷ் வச்சா தான் வந்து ஒரு ஐ லுக்கே கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் நீங்கள் வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் மஸ்காரை வச்சு நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் லேஷையும் என்னோடய ரியல் லேஷஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து காஜலை வச்சு நான் வாட்டர் லைன் அதாவது கண் உள்ளே வந்து மை வைக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ப்ளூ கலர் காஜலை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து உள்ள பிளாக் வச்சேன் இப்போ வெளியில் இந்த காஜலால் நான் வரைய போகிறேன் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கணும் இந்த ஸ்டெப் நான் இங்கே செய்யலை அதை நான் லாஸ்ட்டில் திருப்பி செஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இதை காயத்துக்கு முன்னாடி நான் அதை ஸ்மச் பண்ணி விட்டுட்டேன் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் மஸ்காரா வைக்கிறதுக்கு முன்னால் செய்யணும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மஸ்காராவை லோவர் லாஷஸில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரான்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஷேடு உங்கள் ஸ்கின் டோனோட டார்க்கராக இருக்கணும் ஆனால் வார்ம் டோனில் இருக்கணும் ரொம்ப அப்படியே கூல் டோண்டாக இருக்கக்கூடாது இந்த ப்ரஷ் ஆங்குலர் ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது எடுத்துகிட்டு ஃபேஸை வார்ம் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ சம்மர் லுக்குன்னு இருக்கும் போது கொஞ்சம் ப்ரான்சர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த சன் கிஸ் லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது கிடைக்கும் ஷீக்ஸில் கலர் வேணும் பிங்க் சொக்கா போட்டுட்டு கலரே இல்லைன்னா எப்படி மூஞ்சியில் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பிங்க் இதில் பார்க்குறதுக்கு டார்க்காக இருக்கும் ப்ளஷ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா அப்ளை பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் நிறையா மீன்ஸ் காமெடியாக க்ளவுன்ஸ் போடுற மாதிரி கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது ப்ளஷ் ஜாஸ்தி போடுங்க ஏன்னா டைம் ஆக ஆக அதுவே வந்து செட்டில் ஆகிடும் நீங்கள் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் போகிறதுக்குள்ளே வந்து காணாமல் போயிடும் ப்ளஷ் அதே மாதிரி நீங்கள் கேமரா முன்னாடி இருக்கீங்க லைட் முன்னாடி இருக்கீங்கனாலும் லைட்டில் பார்க்கும்போது நேரில் பார்க்கும்போது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் கேமராவில் விழாது இந்த ப்ளஷ்ஷுன்னா அதே ப்ரஷ்ஷால் எடுத்துட்டு ப்ரஷ் ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து சென்டரில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் 
ஏன்னா அது எனக்கு ஃபேஸில் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அண்டு ஷாம்பெயின் கலர் ஹைலைட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் மேக்கப் ரெவல்யூஷனோடது அதை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த டிஷ்யூ எடுத்துட்டு இப்படி பிளாட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்களா லிப்பாம்லாம் வந்துடுச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பிங்க் கலர் லிப் லைனை வச்சு லிப்ஸை லைன் பண்ணிவிட்டு ஃபில்லன் ஃபில்லன் பண்ண வேணான்னு தெரியல லைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னடா லைனிங் எதுன்னு பார்க்காதீங்க இது ஒரு டெக்னிக் ஸ்டிக்கை வந்து நான் அந்த ப்ரெஷ்ஷால் போட போகிறேன் ஏன்னா வந்து ப்ரிசிஷன் நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும் நீங்கள் என்ன போடுறீங்க எவ்வளோ போடுறீங்க அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் பாப் போடுறது க்ளூலெஸ்ன்னு ஒரு ஷேடு ரொம்ப பேல் பிங்க் இதை வச்சு நான் ஷேடை லைட்டன் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே கைஸ் நீங்கள் இதோட முடிச்சுக்கலாம் பட் எனக்கு பொட்டு வைக்கணும் இதை நீங்கள் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பார்ட்டி லுக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணால் பொட்டு வைங்க இல்லை மாடர்ன் பார்ட்டி லுக்னா பொட்டு வைக்காதீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோட ஓவரால் லுக் கைஸ் உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் பிங்க் ப்ளூ எங்கே சேர்க்கணுமோ அங்கே மட்டும் சேர்த்துருக்கோம் ரொம்ப அப்படியே காடியாக இல்லாமல் ரொம்ப அப்படி கொச கொச கொசன்னு இல்லாமல் கரெக்டான ஒரு லெவலில் கலர் காம்பினேஷனை இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பார்ட்டி லுக் மேக்கப் டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வெயில் காலத்தில் எப்படி இந்த ஸ்வெட் ப்ரூஃபாக நம்ம மாற்றலாம் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இதிலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணுமா இல்லை எந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆர்த்தி ராமன் அண்ட் ஸ்கோர் இதான் இது லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் உங்களை எல்லோரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்